মাউন্টেন ক্যাম্পশন একটি নাম তাকে পরিব্রাজক বলবো তাকে বলবো জার্মানি ভারত ও বাংলার সংস্কৃতির এক সোটনীল স্বপ্ন সেতু ইজ এ ব্রিজ বিল্ডার একা নীরবে কাজ করে গেছেন একজন গবেষক একজন অনুবাদক সব সময় চেষ্টা করেছেন একটা সংযোগের সেতু তৈরি করে রাখতে দুই দেশের মধ্যে এবং সেই সেতু আজ অনেক বিস্তৃত হয়েছে তাকে আমি বলবো একজন বিশ্ব মানুষ তাকে বলবো একজন বিশ্ব পথিক ভেলট ব্লুগ তিনি এই যে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় মার্টিন ক্যাম্পশন এবং এই যে কালচারাল এক্সচেঞ্জ তার একজন প্রধান ধারক হয়ে আছেন তার নিবিড় সংযোগের জন্য তো ভারতবর্ষের সঙ্গে তার যে সংলাপ তা অনেক দিন ধরে অব্যাহত আছে প্রায় সত্তরের দশক থেকে এবং কোনো দিন তিনি বিশ্রাম নেননি তার আত্মানুসন্ধান চলছে আমরা মাটিন্দার সঙ্গে কথা বলব প্রথমে যেটা দেখাব যে মাটিন্দার একটা আত্মজীবনী বেরিয়েছে জার্মান ভাষায় এটি ইংরেজি এবং বাংলায় অনুবাদের জন্য আমরা তৃষ্ণার্থ হয়ে আছি বইটির নাম মাইন লেভেন ইন ইন্ডিয়ান এই বইটি মধ্যে তার এই কর্মকাণ্ডের একটা অনুরণন রেখা প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় এবং এর মধ্যে আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে তার সত্তার সম্পর্ক এবং যেসব সংযোগ তাকে আজ এখানে এনে পৌঁছেছে তার কিছু পরিচিতি তো মাটিন্দা আপনি জন্মেছিলেন অনেকে হয়তো জানেন না যে আমাদের স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাসের মধ্যে বোপাটে জার্মানিতে এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাপতন কোয়েন্সিডেন্স দ্যাট ইউজ বোন এ ফিউ মান্থস আফটার আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং তারপরে এই যে সংলাপ শুরু হলো প্রথমে উনি আপনি তো মাটিন্দা আপনি তো প্রথমে এই বইটির কথা দিয়ে আমরা শুরু করলাম তো কারি আপনার জীবনের কথা দিয়ে শুরু করে আমরা ছড়িয়ে পড়ব আপনাকে এখানে পেয়েছি এটা আমার মনে হয় আমাদের সকলের কাছে অত্যন্ত একটা শ্লাঘার ব্যাপার সম্মানের আমাদের পক্ষে সম্মানের ব্যাপার আমি হয়তো প্রথম বলব এই বইটা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটা বলুন না সেইভাবে আমরা হয়তো শুরু করতে পারি এই বইটা হয়তো আমার অটোবায়োগ্রাফি একদম প্রথম জীবন থেকে যেখানে আমি আমার জন্ম হয়েছে বপ্পাদ রাইন নদীতে রাইন ভ্যালিতে আর তারপর কীভাবে ইন্ডিয়াতে এসে গেছি ইত্যাদি আপ টু দ্য প্যান্ডামিক এক্স্যাক্ট এই বইটা শুরু করেছি শান্তিনিকেতনের ছ মাস প্যান্ডামিকের আগে ও তারপর আমি নিয়ে গেছি জার্মানিতে যেখানে আমার প্যান্ডামিকের সময় থাকতে হয়েছে কুড়ি মাস ওখানে আমি ইন এক্সাইল ছিলাম এজ এ রেফিউজি আসলে এখন তো অনেক রেফিউজিস উক্রাইন থেকে রাশিয়া থেকে ইত্যাদি আসছে ইউরোপে আই ফেল্ট লাইক এ রেফিউজি ফ্রম ইন্ডিয়া কারণটা নিশ্চয় প্যান্ডামিকের জন্য আমি একটা ইভ্যাকুয়েশন ফ্লাইট পেয়েছি জার্মান সরকার থেকে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে কথা হলো রাইট রাইট আর যখন আমি আবার ফেরত আসতে পেয়েছি লাস্ট ডিসেম্বর তখন আমি আবার এসছি আর এই বইটা অ্যাট দ্য সেম টাইমটা বেরিয়েছে জার্মান ভাষায় ও এটা খুব ইন্টারেস্টিং আর তারপরে যেটা বলছিলাম আপনি তো আপনার শুরুটা একটু সবার জানা দরকার 
কারণ আমরা তো সবাই ওকে একটু জার্মান বাঙালি জার্মান ভারতীয় বলে জানি কিন্তু এই সংযোগটা কীভাবে শুরু হলো আমরা ওর কাছে শুনে নেব সেটা হচ্ছে উনি প্রথমে কিন্তু আপনি পড়াশোনা করেছেন জার্মান সাহিত্যের উপর বলুন না ভিয়েনাতে তো জার্মানিতে আমার নিজের ছোট শহরে রায় নদী পাশে আমার আপ টু কলেজ পড়াশোনা হয়েছে তারপর ভিয়েনা ফ্রান্স ইউএসএ তারপর ইন্ডিয়া আসলে এটা একটা মজার কথা আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমার নিজের ছোট শহরে তখন ওখানে একটা গ্রেট ইনস্টিটিউট সৃষ্টি হয়েছে খুলেছে আর সেখানে অনেক আফ্রিকান স্টুডেন্টস আসত জার্মান শিখ বাজারে আচ্ছা আর তখন আমি যেহেতু আমার অলরেডি ইংলিশ জানা ছিল আমি ওদেরকে সাহায্য করেছি পোস্ট অফিস কথায় তারপর কীভাবে একটা ট্রেনের টিকিট কাটতে হয় ইত্যাদি এসব ওদেরকে সাহায্য করেছি আর তখন আমি ভাবছিলাম ওরা নাইজেরিয়া থেকে আসছে তানজানিয়া থেকে আসছে আমি ওদের দেশে একবার যেতে চাই অনেক গল্প শুনলাম ওদের কাছে তারপর আমি যখন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ছিলাম একদম প্রথম থেকে আমি একটা অ্যাপ্লিকেশন দরখাস্ত দিয়েছে টু গেট এ স্টাইপন ফর নাইজেরিয়া ও আমি ইন্ডিয়াতে ভাবিনি তখন একটা দুর্ঘটনা হয়েছে নাইজেরিয়া যে বিয়াফ্রা বর যেটা বলে ট্রাইবেল বর অ্যান্ড তখন আমার কবা দিয়েছে ফোনে আমরা কাউকে নাইজেরিয়া পাঠাতে পারবো না তুমি কথাও যেতে চাইছো অন্য কথা অন্য দেশে অন্য দেশে আর আমি বলেছি ইন্ডিয়া বা আমি এ ইন্ডিয়া সেই সবটা কথাই থেকে আসছে জানি না হয়তো ঈশ্বর থেকে হয়তো আমি জানি না কিন্তু আমার কোনো ইন্ডিয়ান ভারতবর্ষের মানুষ তখন ও চেনা ছিল না আচ্ছা আমার কোনো ফ্যামিলির মধ্যে কোনো রিলেশন কোনো ছিল না ইন্ডিয়া ইট জাস্ট ড্রপস ইন টু মাই হ্যাড হ্যাঁ তখন ইন্ডিয়া গেছিলাম ফার্স্ট নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে পঞ্চাশ বছর আগে প্রথম ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনার ইন্টারফেস শুরু হলো রাইট আর তখন তিন মাস ছিলাম প্রথম বোম্বে তারপর কলকাতা তারপর সাউথ ইন্ডিয়া একটা গ্র্যান্ড ট্যুর করলাম মাদ্রাস তিরুচিরাপালি কন্যাকুমারী ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ কেরালা আর তারপর কলকাতা ফিরে তারপর বারাণসী দিল্লি আর ফিরত টু জার্মানি আচ্ছা আচ্ছা মানে আপনি ভারতবর্ষটাকে পুরোটা দেখেছেন অনেকটা দর্শন আর তখন কলকাতায় আমি ছিলাম গোল পার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার যেটা বলে আর তখন স্বামী নৃত্য সারূপানন্দ ছিলেন যিনি গোল পার্ক রামকৃষ্ণ মিশন সৃষ্টি করেছেন উনি একদম বিরাট মহাত্মা মহাত্মা গান্ধী মতন ছিল আর খুব ভালোবাসতেন আমাকে আর নাকি খুব ভালোবাসতি অ্যান্ড উনি আমাকে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন তুমি তোমার পড়াশোনা শেষ করে আবার এসো অ্যান্ড বি আওয়ার জার্মান টিচার ওকে ওকে তখন আমি বলা আমি যাব ফিরে এসে অবশ্যই এক বছর দু বছর থাকবো আর জার্মান শিখাবো অ্যান্ড আমি ছিলাম তখন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে থাকতে বা গোলপাক রামকৃষ্ণ মিশনে শিখাতাম হ্যাঁ তিন বছর শিখিয়েছেন মাঝখানে আমি ভিয়ানাতে আমার পড়াশোনা শেষ করেছি আচ্ছা প্রথম ডক্টরেটও করে ফেলেছেন ডক্টরেট নাইনটিন থেকে আমি ইন্ডিয়াতে থেকে গেলাম তারপরে আমি শুনেছি আপনার নানা লেখাপত্রের সঙ্গে তো আমরা পরিচিত বহু বই সংকলন করেছেন বহু বই লিখেছেন ভারতবর্ষের উপর গুরুত্বপূর্ণ বই যেগুলো আপুর গ্রন্থ আচ্ছা এইটা যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে আপনাকে ওরা একটা বই দিল যখন আপনার ফেয়ারওয়েল হচ্ছিল সেই বইটার কথা বলুন সেটা যখন রামকৃষ্ণ মিশনে 
জার্মান শিখে দিতাম তখন তিন বছর পর আমি আমার লাস্ট ক্লাস নিয়েছি আমি বললাম এরপর আমি মাদ্রাসে যাব মাদ্রাসে আমি ইন্ডিয়ান ফিলোসফি শিখি শিখবো একটা এম এ করব সেই জন্য আমি এখন কলকাতা ছেড়ে দিচ্ছি আর যারা ছিল আমার ক্লাসে তারা আমাকে একটা গিফট দিয়েছে আর সেই গিফট ওয়াজ গীতাঞ্জলি বাই রবীন্দ্রনাথ ইন বেঙ্গলি আর বইটা হাতে পেয়ে আমি অত মুভ ছিলাম প্রায় চোখে জল আসত আমি বললাম একদিন আমি সেই বইটা পড়তে পাবো তখন আমি বাংলা শিখতাম না বিকজ আমি তো জানতাম না আমি কতদিন ইন্ডিয়াতে থাকবো আর একটা অন্য ভাষা শেখা জন্য তো অনেক কষ্ট হয় অনেক সময় লাগে অনেক পরিশ্রম সেইটা তখন কত রাজি ছিলাম না তারপর আমি মাদ্রাসে তিন বছর ছিলাম ফর মাই এম এ গোটা সাউথ ইন্ডিয়া ঘুরলাম তখন আচ্ছা বিশেষ করে কেরালা কেরালা আমার খুব প্রিয় দেশ ছিল আচ্ছা প্রদেশ প্রদেশ অ্যান্ড তারপর আমি চিন্তা করলাম এখন তো অনেক কিছু দেখেছি অনেক কিছু করেছি অলরেডি ছ মাস ইন্ডিয়াতে ছিলাম এবার হয়তো আমার নিজের দেশে ফিরতে হয় নাহলে আবার ইন্ডিয়াতে একটা নতুন সলিড কাজটা শুরু করতে হয় আর তখন জমিতে ফিরলাম না একদিন আমি যখন বিয়েনা ছেড়ে দিয়েছি মাই প্ল্যান ওয়াজ টু বি এ কালচারাল জার্নালিস্ট ও জার্নালিস্ট অন কালচারাল সাবজেক্ট বিশেষ করে থিয়েটার চমৎকার থিয়েটার থিয়েটার নিয়ে একটা উৎসাহ ছিল আচ্ছা এটা আর সম্ভব ছিল না আমি ইন্ডিয়াতে ছিলাম আর তখন ভাবছিলাম হয়তো তামিলনাড়ে থাকব ও কারণ মাদ্রাস তামিলনাড় কেরালা আমার খুব প্রিয় ছিল তাই তো আচ্ছা এক তারপর তামিলনাড ওখানে থেকে আমি ভাবছিলাম এইবার ছ বছর ছিলাম ইন্ডিয়াতে এইবার আমাকে একটা ভারতীয় ভাষা শিখতে হয় নাহলে আমার এখানকার কাজ ফুলফিল হবে না অ্যান্ড তামিল শিখতে পাবো মালায়ালাম শিখতে পাবো মুখটা ব্যাক হয়ে গেছে আমি পারলাম না তারপর ফির এলাম কলকাতায় শান্তিনিকেতন শান্তিনিকেতন সেটা তো বোধ হয় উনআশি সালে এইটি নাইনটিন সেই সময় থেকে শান্তিনিকেতনে পৌঁছে যাচ্ছি আর থেকে গেলাম এই বছর পর্যন্ত তাহলে আমরা আপনি এখানে আছেন প্রায় তিরিশ চল্লিশ চল্লিশ বছর চল্লিশ বছর আপনার সাধনা চলছে বলব তো আমি যেটা বলছিলাম একটু অন্য তথ্য জেনে নিই সেটা হচ্ছে যে আপনার রিসার্চের বিষয় আপনি দ্বিতীয় পিএইচডি পেলে এই শান্তিনিকেতন শান্তিনিকেতন দ্বিতীয় পিএইচডি করেছে বিষয়টা কি ছিল তার উইজ কালিদাস পাতা ছায়া যিনি নাম করা ফিলোসফার ছিলেন অ্যান্ড আমি প্রত্যেক দিন দো ঘন্টা সলিড দো ঘন্টা বাংলা শিখেছি আচ্ছা একটা চৌষের মাস্টার ছিল আর এক আর দ্বিতীয় একজন ছিল আর সেইভাবে আস্তে আস্তে বাংলা শিখলাম অ্যান্ড আমার রিসার্চ সাবজেক্ট বস শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতা শ্রী রামকৃষ্ণ তার উপর আমি পিএইচডি করলাম তার মানে আমি প্রথম এই বইটার মূল বাংলা পড়তে হয়েছে এবং এত শক্ত বাংলা হুম শক্ত এবং এত তার নানা ত্রিমাত মেনি ডাইমেনশনাল রাইট শক্ত অ্যান্ড সিম্পল দুটোই শক্ত এবং সিম্পল হ্যাঁ সো এই ভিতরে দুঃখতে 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 আমার ভীষণ ভালো লেগেছে অ্যান্ড আই কম্পেয়ার ইট টু দ্য গসপল অফ শ্রী রামাকৃষ্ণ উইন ইটার যে ইংলিশ অনুবাদটা আর আমার খুব অবাক লেগেছে এই কারণে বাংলাটার যেমন আছে বুঝতে পেরেছি আসতে আর গোপ গসপল অফ শ্রী রামাকৃষ্ণ ইংলিশ অনুবাদটা একদম তফাত আছে ও বিরাট তফাত আছে মানে অনুবাদ করাও খুব শক্ত কিন্তু একেবারে সরে গেছে 
আর যে রসটা যেটা আমি মূল বাংলায় পেয়েছি সেখানে পাইনি আর তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি নিজে অনুবাদ করব আচ্ছা পিএইচডি কাজ পাশে পাশে আমি এই অনুবাদটা শুরু করেছি আশিন ওয়াইডা এটা আমাকে পঁচিশ বছর লেগেছে আস্তে আস্তে পাঁচ কানা খন্দ আছে আস্তে আস্তে অনুবাদ করতে করতে আমার এই অত সময় লেগেছে তা ফাঁসে আমি রবীন্দ্রনাথ ধরলাম ইত্যাদি সো এবার এটার জার্মান ভাষায় আছে আচ্ছা মার্টিন দা তাহলে রামকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে আপনার ভারত যাত্রা শুরু হলো এবং রবীন্দ্রনাথের সূত্রে কারণ ইতাঞ্জলি বইটি প্রায় আপনার মনে হয়েছিল বাংলা একদিন শিখবেন তারপরে আপনি এখানেই শুরু করলেন আপনার আত্মানুসন্ধান আমি বলবো সেলফ ডিসকাভারি ইট ওয়াজ এ ডিসকাভারি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড এ সেলফ ডিসকাভারি আই থট সেটা হচ্ছে মার্টিন দা সেটা হচ্ছে যে আপনি যে চলে আসছেন আপনার মা এই যে আপনার আত্মজীবনীতে মার্টিন দার দাদা মা সকলের ছবি আছে তো এখানে ওর মার ছবি এই দ্বিতীয় ছবিটা আপনারা দর্শকদের ভালো লাগবে দেখতে আমাদের প্রিয় মার্টিন দার মা দ্বিতীয় ছবিটা প্রথম ছবিটা ওর মা তো এই মা মা কি ভাবলেন যে আমাদের ছেলেটি এত বিদ্যান সে ভারতবর্ষের দিকে চলে গেল ওরা কি মনে হলো কষ্ট হলো কষ্ট তো হবেই মানে আমি যখন আমি কুড়ি বছর ছিলাম তখন থেকে তো ফ্যামিলির সাথে আর ছিলাম না কষ্ট তো হবে তবে মাই মাদার অ্যাকসেপ্টেড বট ওয়াজ গুড ফর মি বট আই ওয়ান্টেড টু ডু ইন মাই লাইফ সেটা উনি মেনে নিয়েছে আর সেটা উনার বিরাট একটা গুণ ছিল উনি কোনো দিন আমাকে আটকে যান আটকে দেননি আর বাবা একটু আলাদা বাবা তো চাইবে যে আমি একটা প্রপার প্রফেশন তার বেছে নেব আর আমি হয়তো মানে প্রফেসর হব কি টিচার হব জার্নালিস্ট হব কিন্তু আমি তো ফ্রি লান্সিং চাইছি আমি একটা ফ্রিডম চাইছিলাম সেটা আমার খুব স্বাধীনতা স্বাধীনতা হ্যাঁ আর ইন্টার একটা বই আমার খুব ভালো লাগে নামটা জানেন সেটা হচ্ছে দ্য ফ্রিডম টু বি ফ্রি তো উনি স্বাধীনতা আর স্বাধীনতা চাইছিলেন তো উনি বিকশিত হলেন সো আমার বাবা মাঝে মাঝে ভাবতেন জিজ্ঞাস করতেন যা তুমি আর মানে কীভাবে থাকবে তোমার জীবনে আর উনি কিন্তু আমাকেও আটকে দেন উনি আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন ইন মাই রাইটিং উনি হয়তো নিজে একবার লেখক হতে চাইছিলেন তখন সম্ভব ছিল না মাহাদুদ ছিল তারপর দুধ পর একটা প্রফেশন নাওয়ার টু কঠিন ছিল হি ওয়াজ টিচার ইন দ্য কলেজ ও আচ্ছা প্রিন্সিপাল অফ দ্য কলেজ ছিল তাই নাকি সো কি জার্মান সাহিত্য পড়াতেন ফ্রেঞ্চ ও ফরাসি বা ফ্রেঞ্চ মনে করছি মার্টিন দার সঙ্গে আমরা প্যারিসে আমি আর মার্টিন দা আড্ডা দিচ্ছি প্যারিসে আর উনি ফরাসি বলছেন ফরাসিদের সঙ্গে মারতে আমরা ঘুরছি মানে মনে হচ্ছিল যেন কি আনন্দ লাগছিল যে একজন ভেল্ট ভিউরগারের সঙ্গে আমি ঘুরছি যাই হোক মার্টিন দা সেটা হচ্ছে যে তাও আপনি তো এলেন এখানে এদেশে এবং এই সংযোগটা শুরু হলো আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যে উনি কিন্তু প্রথম পিএইচডি কাজ করেছিলেন হলকস্টের ওপরে আপনি বলছিলেন যুদ্ধের এই ধ্বংস দিয়ে শুরু করে উনি এই সংযোগের দিকে এলেন যেটা আমার মনে হচ্ছে একটা খুব গ্রাফটা খুব ইন্টারেস্টিং এই গ্রাফটা খুব ইন্টারেস্টিং মার্টিন দা যে আপনি ওই ধ্বংসলীলা থেকে এসে পড়লেন একেবারে মানে একটা দেশে শিকড় খুঁজছেন রুলস আমি কনসিয়াসিয়াস অবজেক্টার ছিলাম তখন জার্মানিতে কম্পালসারি মিলিটারি সার্ভিস ছিল সেটা উঠে গেছে কিন্তু তখন ছিল আর যারা এটা করতে চায়নি তাদেরকে একটা রিজন একটা কারণ দেখাতে হয় আর একটা ট্রিবিউনাল গভর্নমেন্ট ট্রিবিউনাল সামনে বোঝাতে হয় আমি কেন মিলিটারি সার্ভিস করতে চাই না 
আর সেই ত্রিবেণুলার সামনে আমি মহাত্মা গান্ধী উল্লেখ করেছি তাই নাকি সেই সময় আসলে আমার কানেকশন উইথ ইন্ডিয়া শুরু হয়েছে চমৎকার তো এটা উনি তিয়াত্তর সালে আপনি সেই কাজটা শেষ করেছিলেন বোধ আর ইন্ডিয়ানা তখন এই কারণ এই কারণে আমি কনসিয়াস অবজেক্ট অফ ফ্যাসিফিস্ট মহাত্মা গান্ধী এই কারণে আমি একটা বিষয় চুজ করেছি একটা বিষয় চেয়েছি যেটার কনেক্টেড আর ক্রিক্স লিটারাথুয়ে মানে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার নিয়ে আমি পেজডি করেছি এটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য কিন্তু যে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার থেকে উনি জীবনের সমন্বয়ের দিকে এলেন ভারতবর্ষের আত্মাকে বোঝার চেষ্টা করলেন এবং জার্মানিকে তো উনি গভীরভাবে আমার মনে হয় একের সঙ্গে প্যারালি চর্চা করছেন তো মনে হলে এই জিনিস হয় না তো একটা জিনিস মার্টিন দা এই যে ভারতবর্ষে আপনি যাত্রা শুরু করলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সেন্ট ফ্রান্সিস অফ অ্যাসিসির তুলনা করলেন এই একজন ইটালিয়ান সেন্ট বারো তেরো শতাব্দীর শতকের তো এইটা আমি একটু জানতে চাইছি এই কারণে যে গান্ধীর সঙ্গে এই তুলনাটা করেছিলেন অ্যাসিসির সংগ্রামের ওলা তো আমি যখন সেকেন্ড পি পিএইচডি করেছি শান্তিনিকেতনে তখন আমি জয়েন করেছি ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পারেটিভ রিলিজন তার মানে আমি দুটো দর্শন আমাকে কম্পেয়ার করতে হয়েছে সো আই চুজ শ্রী রামাকৃষ্ণ আমি যেহেতু রামাকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ড অলরেডি হয়েছে আর নাম্বার টু আমার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড খ্রিস্টান আর আমি শ্রী ফ্রান্সিস অফ আসিজি নিয়েছি বিকজ আই ফেল্ট হি ওয়াজ ভেরি মাচ কম্প্যারেবল টু শ্রী রামাকৃষ্ণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য এবং নতুন একটা মানে ইলুমিনেশন আমি বলবো যে দুজনের মধ্যে তুলনা করা ভাবা টু গো বিয়ন্ড দ্য টেক্সট and uh, and beyond the ages beyond the ages beyond the beyond time beyond the religions and beyond beyond religion some mm-hmm. shur kotha ta guruttopurno shur kor kaj shuru holo beyond religion beyond the ages uh, beyond time apni ekta jaygay pouchhe chesta korlen and what brought them together was simplicity shorolota ta ke apnar kache ta chilo shorolota a shekhan theke ami ei pg tar mane likhechi এবং এটা করতে করতে আপনি রবীন্দ্রনাথের দিকে চলে এলেন সেটা একটু বলুন না আমি তো বললাম যখন আমি দ্য গসপেল অফ শ্রী রামাকৃষ্ণ পড়লাম তখন তপাত উইথ বেঙ্গলি আমি বিশেষ করে দেখে কষ্ট হয়েছে সেম সিং হ্যাপেন উইথ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলা শিখতে শিখতে আমি কিছু গীতাঞ্জলি পড়লাম গীতাঞ্জলি গান গীতাঞ্জলি কবিতা আর তারপর তার সাথে আমি রবীন্দ্রনাথের নিজে অনুবাদটা দেখলাম তুলনা করেছি আর বুঝতে পেরেছি কত তফাত আবার রবীন্দ্রনাথ ইজ রবীন্দ্রনাথ তবে তবে ওনা বাংলার গীতাঞ্জলি আর ওনার ইংলিশ গীতাঞ্জলি সত্যি সত্যি একটা বিরাট তফাত কবিতা নেই কবিতা নেই সো আবার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি দ্বিতীয় বিরাট সিদ্ধান্ত আমি গীতাঞ্জলি বাংলা থেকে জার্মান ভাষায় বাংলা থেকে অনুবাদ করব আর বিভিন্ন জার্মান ভাষায় আর কুট কুট বলফে সেই অনুবাদ কীরকম ছিল সেটা তো ইংলিশ থেকে ও ইংলিশ থেকে ইংরেজি থেকে সেটা তখন কেউ জানত না এখানে একটা বাংলা অরিজিনাল মূল বাংলা অরিজিনাল আছে আর তখন আমি পাঁচ বছর ধরে 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 বাংলা কবিতা বিভিন্ন বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথে অনুবাদ করেছি জামিন ভাষায় আর তখন একটা কাজ শুরু হয়েছে যেটা কুড়ি বছর আবার সময় লেগেছে বিভিন্ন কবিতা বিভিন্ন ছোট বই এই অনুবাদের যে ধরনটা আপনার মানে ইউ ওয়ান্টেড টু গেট দ্য টোন অফ দ্য অরিজিনাল দ্যান আই ওয়ান্টেড দ্য বেঙ্গলি পয়েম শুড বিকাম এজ জার্মান পয়েম যেমন যে আমরা বাংলা পয়েমটা ভুলে যাচ্ছি it should have it should be a poem in its own right in german in german 
and she tar shomoy legeche tata habi amar majhe majhe bolchi je rabindranath ekta kobita likhte hoy to kurmini legeche ki adgonta legeche amake to chomash legeche tate karon kotte 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 abar thik kora abar ektu change kora abar ektu bodol kora she rokom up to the perfect english uh, sorry the perfect german poem auto shomoy rekheche mane ekta shur shurer somonnoy kora ha amar mone hocche je shurer somonnoy korar chesta korchen ekjon manush kokhono 20 bochhor dhore ekta tor chesta cholche ebong ekta shur ke shure melanor chesta seta amar mone hocche je apni korechen eta eta ekta udaharan example for all of us kon ami onubade chesta korechi ebong eta kora uchit jani kintu seta shobshomoy je hoy ni seta jonno ami nijeri dukkho hoy amar nijer kintu amar mone hocche je ei apni sadhona korechen e je korte korte apnar ki mone holo apnar romindranath somporke je prothome je gitanjali dharona to ashe ashe ektu paltalo na ki ki mone holo dekho during all these passage আমার জীবনে আমি তো অনেক রকম লিখেছি আমি গল্প লিখেছি আমি একটা উপন্যাস লিখেছি আমি জার্নালিজম লিখেছি শিশু সাহিত্য করে লিখেছে রাইট বাট দ্য গ্রেটেস্ট জয় ইন রাইটিং ওয়াজ রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করা আচ্ছা আমার অলমোস্ট বলতে হয় একটা অ্যাক্সেসই ছিল মানে আমি একটা আই ওয়াজ বিসাইড মাই সেলফ যখন আমি এই অনুবাদটা কত কত শেষ করলাম সত্যি মানে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ করতে গিয়ে আপনি একটা মানে সামটাইমস ইউ রিচ দি আদার দি আদার দি আদার বিচ দি আদার প্লেস সামটাইমস ইউ গেট স্টাক তখন আমাকে চেয়ে দিতে হয় অনেক কবিতা আমি অনুবাদ করতে পারলাম না আচ্ছা একটা কথা মার্টিন আপনি তো এতদিন ধরে পড়ে যাচ্ছেন কাজটা মানে যাকে বলে গভীর নিভৃতি নিভৃত্তে নিভৃতে এটা আমার জিজ্ঞেস করার যে কিছু কিছু জিনিস তো আনট্রান্সলেটেবল থাকে রবীন্দ্রনাথে যেমন ধরুন কথার কথা বলছি গান আমি চঞ্চলহি আমি শুধু রের পিয়ে আসি এগুলো কি আনা সম্ভব এগুলো আমার ছেড়ে দেব না ছাড়লেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে সুরা সুর যে উদাত্ত সুর যে আর্তি সেটা ধরা যাচ্ছে না তাহলে আমরা কী করব দু রকম আছে দু রকম উপায় আছে প্রথম ছেড়ে দেওয়া পারবো না করব না নাম্বার টু সেটা আমি অনেকবার করেছি আই পুট ইন কমেন্টারি সেটা উইলিয়াম রারিচে করেছে আর উনার এক্সাম্পল উনা উনা উদাহরণ নিয়ে আমি সেটাও করেছি ইন দ্য ব্যাক আমি লাইন বাই লাইন কমেন্টারি লিখলাম আমার একটা হয়তো একটা শব্দ চার্ট হয়েছে তখন আমি লিখছি এই কথাটা আমি অনুবাদ করতে পারলাম না বিকজ রাইম রিজম এটা কি অনুবাদ করা সম্ভব না ছিল না সম্ভব ছিল না আর আমি একটা শব্দ অ্যাড করেছি সে সব মানে ইন দি কমেন্টারি আমি লিখে রেখেছি সো ইটস ভেরি আনইউজুয়াল টু হ্যাভ এ পোয়েম উইথ অ্যানোটেশন কিন্তু আমার মনে উপায় ছিল উপায় ছিল না উপায় ছিল এইটা খুব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা যে কখন যখন সংকট একটা ক্রাইসিস আসে হাউ টু হ্যান্ডেল দ্যাট দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য মানে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস ইন ট্রান্সলেশন সেটা তো আপনাকে করতেই হয়েছে বিশেষ করে রামকৃষ্ণ কথা মিত্রের সময় কথার এত মার পায় চাচ্ছে যে সেটাকে আপনি কী করে হ্যান্ডেল করলেন ওটা কি জার্মানে আসছে খুব ভালো আমি তো তারপর কতবার আমি বিভিন্ন জায়গা জার্মানিতে অস্ট্রিয়া সুইজারল্যান্ড একটা পাঠ করলাম রিডিং সেশন করলাম ইন দ্য রেডিও ইন ফ্রান্ট অফ পিপল ইত্যাদি সো আমার তো মনে হয় ঠিক এসেছে এসেছে বিশেষ করে আমি অ্যাজ অনুবাদক নিজে যখন পাঠ করি বোঝা যায় তো বিতের বিতে তো বাংলায় চলছে আর বাইরে মুখ মুখটা জার্মান বলছে তখন কিন্তু মনে হয় একটা কিছু একটা ভাবটা বেরিয়ে আসছে বেরিয়ে আসছে আর সেটার আশা করি 
যারা শুনেছে তারা বুঝতে পেরেছে চমৎকার না আমারও ভালো লাগছে তো আমি নিজের ধরুন আন্দ্রে জিদের অনুবাদ করছি ধরুন স্ট্রেট ইজ দ্য গেট লাপে থাত যে আরতি মেয়েটির প্রেম সেটা আমি বুঝতে পারছি যেটা যেন ফরাসি সাহিত্য পেরিয়ে আমাদের একটি মেয়ের আরতি হয়ে যাচ্ছে তো সেইটাই হচ্ছে অনুবাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ যে সংযোগের একটা সেতু তৈরি করা যেটা আপনি করে চলেছেন আচ্ছা আচ্ছা মার্টিন দাতালে এই রবীন্দ্রনাথ তারপরে কথা মৃত এর মধ্যে দিয়ে আপনি প্রবেশ করছেন আমাদের মনের মধ্যে এবং ওই যে আপনি নিজে বলেছেন যে প্রোডাকশন সাফে সারফেস মিনিং সেটাকে অতিক্রম করে এই কলোসাল অ্যাসাইনমেন্ট আপনার ভাষায় তে আপনি সেটার মধ্যে ঢুকলেন এবং সেই কাজটি চললো প্রায় মানে বলতে পারি যে একটা প্রার্থনার মতো যেন সেটা অনেক দিন ধরে সেই কাজটি চল মধ্যে একটু নিমগ্ন হয়ে থাকলেন কিন্তু পাশাপাশি আপনি অনেক কাজ করে গেছেন যা খুব ভালো দরকারি কাজ এটা আমরা খুব করিনি যেমন অ্যালেক্স অ্যারেনসন যার কাছে আমাদের ঋণের কোনো শেষ নেই অ্যালেক্স অ্যারেনসনের যিনি রোমা রোলার ওপর স্টোরি অফ এ কনসেন্স লিখেছেন তারপরে সবচেয়ে বড় কথা রবীন্দ্রনাথ থেকে থ্রু ওয়েস্টার্ন আইস লিখেছেন তার কথাও আপনি লিখলেন কাইজার লিং এবং রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে যেটা আমরা যথেষ্ট জানি না সেটা বললেন তারপরে সবচেয়ে বড় অবদানগুলোর মধ্যে একটা নিশ্চয়ই আপনার রবীন্দ্রনাথ ঠেকোর অ্যান্ড জার্মানি যেটা আপনি প্রথম ডকুমেন্টারি উনিশশো একানব্বই সালে গোয়েট ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়েছিল যেটা একেবারে আমার মনে হয় অপরিহার্য যে কোনো গবেষণায় সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য তো এই কাজটি করে ওই একটি কাজের জন্যেই আপনি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন কিন্তু পরে আবার লিখলেন টেগোর অ্যান্ড জার্মানি ফর রেসপন্সেস টু কালচারাল আইকন এই বইটি করলেন আপনি এবং তারপরে চলছে আপনার কাজ ইন্ডো জার্মান এক্সচেঞ্জেস ইন এডুকেশন সেখানে পাউল এবং এডিথ গেহেদের ওপরে কাজ করলেন এবং সেটি অত্যন্ত মানে নিশ্চিত্র গবেষণা তো এইগুলো করছেন করতে করতে এই কাজগুলো করছেন সেই সঙ্গে আপনি গোশাল ডাঙায় আট কিলোমিটার দূরে আপনার পূর্ববল্লী বাড়ি থেকে ওখানে গিয়ে আপনার সাঁওতাল গ্রামের কাজটার কথা একটু বলুন মানে আপনি যে অনেক দিকে চিনা দেখো আমার তো কোনো ফ্যামিলি নেই আমি বিয়ে করে নেই আর আমার সন্তানে কিন্তু সবাই তো একটা ফ্যামিলি দরকার আর একটা সার্কেল দরকার আছে আর আমি যখন শান্তিনিকেতনে পৌঁছেছি তখন একটা সাইকেল কিনবা কিনলাম আর সাইকেলে আমি বিভিন্ন গ্রামে ঘুরলাম প্রথম গ্রামের লোকটার সাথে আমি আমার বাংলা মানে চর্চা করলাম তখন তো শুরু করেছি বাংলা শিখতে আর যখন আমি সেই গোশাল ডাঙা আর বৈষ্ণবাতি সেই দুটো সাঁতার গ্রামে একটু বুঝে নিয়েছি একটু লোকজনকে ওখানে চিনে নিয়েছি তখন আমি দেখলাম যে কিছু করা যায় ওদের সাথে ইনফর্মালি মাঝে মাঝে মাটি ঘরে সারাদিন কেটেছি ওদের কাজ দেখলাম মাঠে আর উতনে ইত্যাদি সো এটা আমার ভীষণভাবে ভালো লেগেছে কারণ এটা আমার আগেকার জীবন ইন জার্মানি সম্পূর্ণ আলাদা বাট এ লাইফ ইন নেচার যেটা রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথ যেটা রবীন্দ্রনাথ সাই ছিলেন এক্সাক্টলি ঠিক ঠিক বলছেন আর সেটা ওখানে শিখে নিয়েছে আর সেটার আমি আমার লেখার মধ্যে রেখেছি আমার উপন্যাস হয়েছে গোসা ডাঙা সম্পর্কে ও আচ্ছা এটা কি ইংরেজিতে লিখেছে আচ্ছা সেটার কি নাম ছিল দাস কাহাইমিস দিস ফ্লুট অ্যান্ড স্পিলার্স একটা ফ্লুট প্লেয়ার তার মিস্টারিস ও তার একটা ইয়াং পিপলস বুক মানে যারা টেন টুয়েলভ ফোরটিন তাদের জন্য আচ্ছা আর তারপর আমি বিভিন্ন এসেজ লিখেছি কোশাল ডাঙার সম্পর্কে বন্ধ আর তারপর আস্তে আস্তে মানে আমার ইনভলভমেন্ট একটু সিস্টমেটিক হয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমার কৃষ্ণ মিশন লোকাল লোকা পরিষদ হয়ে নরেন্দ্রপুরে তাদের হয়ে আমি 
একটা রেজিস্টার সোসাইটি শুরু করেছি লোকটার সাথে একা নয় লোকটার সাথে আর আমরা প্রথম একটা ইভিনিং স্কুল শুরু করেছি একটা কিন্ডার গার্ডেন শুরু করেছি প্রথম কৌশলডাঙ্গা তারপর বিষ্ণুপাতি এরকম আস্তে আস্তে এই কাজটা একটু বড় হয়ে গেছে এখন আমাদের প্রায় পঞ্চাশ জন এমপ্লয়েড পিপল আছে আর খুব কম কাজ নেই আচ্ছা এটার জন্য কি ভারত সরকার বা জার্মান সরকারে কোনো সহযোগিতা পেয়েছে আমরা একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ইন জার্মানি পাচ্ছি সরকার মাঝে মাঝে সাহায্য করে আসলে তো নিজের একার কাজ শিশু পর্যন্ত সব কিছুই সেটা বলা যায় কিন্তু আমাদের পাঁচ ছ জন আছে যারা একদম আমার সাথে গ্রো করেছে এই কাজের মধ্যে আই লার্ন্ড দে লার্ন্ড উই লার্ন টুগেদার অ্যান্ড ওরা এখন সব দায়িত্ব নিচ্ছে সমৎকার ইয়া আমি যখন কুড়ি মাস বাইরে ছিলাম তখন ওরা একবারে এক সঙ্গে সব চালিয়েছে করোনার সময়টা হ্যাঁ আর সেটা একটা কঠিন সময় এখন আবার কঠিন সময় এখন স্কুল আবার শুরু হয়েছে যেটা আমাদের আছে একটা স্কুল আছে তার নাম আছে রলফ শামস বিদ আশ্রাম ইন সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা প্রথম বাংলা সান্তালি শুরু তারপর দু বছর তিন বছর পর আস্তে আস্তে বাংলা শুরু হয়েছে চমৎকার হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ খুশি হতেন রাইট সবসময় আমার মনে হয়েছে আপনার কাজ দেখি রবীন্দ্রনাথ খুশি ইট ইজ হিজ নভেল ইট ইজ ইট ইজ হিজ মডেল ইটস ইজ মডেল সাচ এ ওয়ান্ডারফুল মডেল প্রকৃতির ভেতরে উনি কাজ করছেন এবং মানুষদের বোঝার চেষ্টা করছেন সমবেতভাবে অন্যদের সঙ্গে এবং স্কুল তৈরি করছেন এগুলো শিক্ষণীয় এবং আমি বলবো ওর আত্মানুসন্ধানের অঙ্গ যেরকম ওর গবেষণা তার পাশেও এটা কিন্তু মানুষকে বোঝার একটা গবেষণা আচ্ছা চিন্তা করুন সান্তাল মানুষরা একদম ছোটোবেলা থেকে গান নাচ ফ্লুট সব শিখে নিচ্ছেন এটা ওনাদের জীবন আর রবীন্দ্রনাথ তাই চাইছিলেন তাই তো আই সিং দ্যাট দ্য সান্তাল কমিউনিটি ইজ দ্য ফিটেস্ট কমিউনিটি টু ইনকর্পোরেট দি এডুকেশনাল মডেল অফ রবীন্দ্রনাথ মার্টিনদা আমাদের একটা পথ দেখিয়েছেন যে একটা এক্সটেনশন অফ রবীন্দ্রনাথ কনসিয়াসনেস যেন মনে হয় ওর কাজটা তাই তো আমার মনে হয় সেটা এবং আপনার অন্য কাজ যে বইয়ের কাজ তার সঙ্গে এটা জড়িত এটা একসঙ্গে জড়িত পার্ট অফ দ্য সেম ডিসকভারি নিশ্চয় আমি যেটা কোশাল ডাঙা বিশ্বপাতি দেখছি বুঝছি সেটা তো আবার বই হয়ে যাবে হুম তাই তো তাই তো তাই তো মানে সব কিছুকে আপনি আপনার জীবনের একটা মানে সেলফ ডিসকভারি করে নিচ্ছেন সেটাই কিন্তু সত্যিকারের মানে গবেষকের কাজ যে সংস্কৃতি মানুষ তো সেরকমই হবে যে নিজের নিজেকে একদম আড়ালে রেখে পৃথিবীর যে অভিজ্ঞতা সেটাকে নিজের করে নেওয়া এটা মাটিন্দার একটা প্রধান দিক আমি বলবো কারণ অবদান কথাটা বলছি না কারণ অবদানটা বোঝার জন্য একটা মন লাগে সেই গ্রহণ ক্ষমতা খুব বেশি লোকের আছে বলে আমার মনে হয় না শুধু আমাদের এখানে নয় হয়তো পৃথিবীতে কিন্তু যা দেওয়া হয় তা কখনো হয় না তো তাই মনে হয় তিস্কিয়ে দেওয়া নেই নিজামিত যাই হোক আমরা আরেকটা জিনিস এবার যাবো যেটা আপনার মানে আমি বলবো চৈতন্যের এক্সটেনশন আরেকটা অংশ আপনি বাচ্চাদের নিয়ে সাহিত্য লিখেছেন যেমন এই রামু তারা বলে আনন্দ পাবিশ্বাস থেকে প্রকাশিত ওই বই পরে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি জয়কৃষ্ণ কয়ালের অনুবাদ অতি অনবদ্য ওর লেখার যে একটা ব্যঞ্জনা আছে এত সহজ মানুষটার মতো সহজ সবসময় সহজের মধ্যে দিয়ে গভীর জিনিসে পৌঁছন এটা একটা বই যারা পাঠকেরা রাম ওনাকে একজন বিরাট রবীন্দ্র গবেষক হিসেবে জানেন তারা যদি পড়েন আমার মনে হয় তারা ভীষণ সমৃদ্ধ হবে বাচ্চারাও খুব সমৃদ্ধ হবে আর এই সব কাজও চলছে আর আরেকটা জিনিস এই চা টুগেদার উই আর স্ট্রং এরকম জিনিসও উনি করে যাচ্ছেন মানে দিস ইজ পার্ট অফ দ্য ফান নাই হচ্ছে আপনি ইউ অলওয়েজ এনজয় ইউ ওয়াক আমার 
আমি প্রায় যেতাম নেপালে মানে ট্রেকিং করা জানে ঠিক মানে পাহাড়ের দিকে আর সেটা সব সময় ক্ষতি না আছে না মানে ট্রেকিং আমি তো আমি সেটা কিন্তু ট্রেকিং করেছি ট্রেকিং করতাম দশ বছর আগে প্রায় প্রত্যেক বছর একবার দুবার আর তখন আমার একবার যেতে হয়েছে একটা বেশ ক্ষতি একটা ভ্যালির মধ্যে এখানে উপরে আর তখন আমার খুব ভয় হয়েছে হ্যাঁ পাহাড় চূড়া আর খাদ রাইট আর তখন একজন অ্যাসিস্ট্যান্স যে আমার সাথে এসছে একজন নেপালি ছেলে তার নাম মদন ও আমার ওকে আমি দেখেছি প্যারিসে রাইট প্যারিসে ছিল ও আমাকে সাহায্য করেছে ঠিক আমার পিছনে পিছনে সারা দিন যেত আর যখন আমার একটু আমাকে স্ন্যাচ করত ধরত আর ও কাছে আমার ভীষণ একটা কৃতজ্ঞতা ছিল এই কারণে কারণ আমাকে ভয় থেকে আমাকে রক্ষা করেছে আর তখন আমি ও গ্রামে উঠছিলাম দোবা এক সপ্তাহ গ্রাম কোথায় সেটা একদম সোলুকুম্বু ডিস্ট্রিক্ট ঠিক মাউন্ট এভারেস্টের একটু সাউথ দিকে আচ্ছা পাহাড়ের ভেতরে রাইট একদম উঁচু অ্যান্ড তখন ও ইংলিশ শিখতে চেয়েছে ভালো করে আর আমি বলো আমি তোমার জন্য তোমার গ্রামের সম্পর্কে গল্প লিখবো ইংলিশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের মতো একটা অশেষ যার যার যা যিনি যিনি অসীমে মিশিয়ে গেছেন এই রবীন্দ্রনাথের আমি একটু জার্মান শুনতে চাই আমার শ্রোতারা শুনতে আমাদের শ্রোতারা শুনতে চাইবেন আমার যে কোনো ভাষা বিশেষ করে জার্মান ফরাসিতে বটেই শুনতে এত একটা ধনী মাধুর্যের ব্যাপার আছে ধরুন একটা লাইন সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর এটা জার্মানে কীরকম লাগে এটি জানতে চাইছি আমি এটা অনুবাদ করেছি কি সুন্দর তো এত ভালো লাগলো শুনতে আচ্ছা মার্টিন দা সেটা হচ্ছে যে আপনি এত ধরনের কাজ করেছেন একটা প্যালেটের মতো অনেক রং থেকে নানা রকম রং মিশিয়ে একটা আপনি হারমোনির চেষ্টা করি হারমোনাইজ মেনি টোনস এটা আমার মনে হয়েছে যে এই কাজটা এমনকি বাচ্চাদের জন্য যখন লিখছেন সেটা পার্ট অফ ইউর সেলফ ডিসকভারি ইজ ইট সো অবশ্যই অবশ্যই অনেক লোক আমাকে জিজ্ঞেস করে ওয়ের ইজ ইউর হোম ইজ ইট ইন জার্মানি অর ইজ ইট ইন ইন্ডিয়া ইন শান্তি নিকেতন তখন আমাকে বলতে হয় আমি নিজে জানি না আমি যখন এখন ফির ফিরে যাচ্ছি জার্মানিতে তখন আমি স্ট্রেঞ্জ মতন প্রথমে যখন আমি ফিরে যাচ্ছি শান্তি নিকেতনে এখানেও সম্পূর্ণ ইন্টিগ্রেশনটা নেই সেটা হচ্ছে আমার একটা অসুবিধা অবশ্যই আই ফিল লোনলি সামটাইমস আমি একটা কথা বলি মার্টিন দা আমি তো ফরাসি সাহিত্য চর্চা করেছি সারা জীবন এবং ফ্রান্স ভট্টাচার্যকে দেখেছি যিনি আপনার মতো চেষ্টা করে যাচ্ছেন ফরাসি ভাষায় তিনি একজন আমি বলবো যে তিনি একজন সরস্বতী যেন কাজ করে যাচ্ছেন এখন তো নানা রকম এই এ শেষ করেছেন অন্যত মঙ্গল তো এখন যেটা কিন্তু ওর ক্ষেত্রেও দেখেছি এবং আমার বিশেষ ক্ষেত্রে আমার ক্ষেত্রে বিশেষ করে এত বছর অনুবাদের চর্চা করি আমার একটা মনে হয়েছে কোথাও সে ফ্রান্সে গিয়ে আমি এখনও একা বোধ করি কখনো কখনো এখনও আপনার সংযোগ হয়নি সত্যি কথা বলতে কি জার্মানি থেকে বেশি ভালো লেগেছে এটা দর্শকদের বলি এটা ওখানে একটা সহজতা আছে যেটা অন্যরকম যেটা আমার ভালো লেগেছে মাটিন দা সেই জন্যই হয়তো আমার অনেক প্রিয় এত কাছের মানুষ এটা হচ্ছে যে এই ইন্টারকালচারালি যে আজকের এই পৃথিবীতে কোনো এখন সংযোগটা চলে গেছে আইরনিক্যালি ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ গ্লোবালাইজেশন হ্যাঁ উই আর নট সাফিসিয়েন্টলি গ্লোবালাইজড 
তো এই যে সংকীর্ণতা ন্যারো মাইন্ডেডনেস এটার সঙ্গে তো লড়াই করছেন আপনি একটা লড়াই চলেছে এটা মানে ইন্টারকালচারালিটির ব্যাপারটা যদি একটু বলেন কতটা সম্ভব আর কতটা সম্ভব হয় না শেষ পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি ইন অর্ডার টু বি গ্লোবাল ইউ হ্যাভ টু বি ফার্স্ট রুটেড ইন ওয়ান লোকালিটি ইন্ডিয়ার হোক জার্মানি হোক আর তখন ইউ ক্যান ব্রাঞ্চ আউট লাইক এ থ্রি Yes. And absorbed from other cultures. Mm. So, I am rooted in Bengal culture and branching out to Germany. I am a Bangla culture, Unnubat Kotsi, Bekka Kotsi in Germany. I am a actor, borrow newspaper. মধ্যে কাজ করছি জার্মানি এটা ফ্রাঙ্কফুট আলগা মাইনার সাইটুন যেটা প্রায় মানে জার্মানির নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের কাগজ সেখানে আপনি লিখছেন ওটা একটা কালচারাল সেকশন আছে প্রত্যেক বছর আট পাতা তার মধ্যে আমি প্রায় লিখছি ইন্ডিয়ান কালচার মধ্যে ইন্ডিয়ান কালচারের জন্য আর লাস্ট লেখা ছিল কালকাতা অ্যান্ড পোয়েট্রি আমি বললাম এখনো কলকাতায় মধ্যে ইউ ক্যান সি মেন রিসাইটিং পোয়েট্রি অ্যাট দ্য স্ট্রিট কর্নার টু ইচ আদার হ্যাঁ রাস্তায় কবিতা পড়া হয় কবিতা এটা জার্মানি তো পারবে না হ্যাঁ ওয়েন ইউ আর আস্কিং সামবডি ইভেন অফ ওয়েল নট ওয়েল এডুকেটেড পারসন রিসাইট পোয়েম বা রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে একটা দুটো তিনটে বিরিয়া আসবে নট ইন জার্মানি নট ইন জার্মানি মেবি ইন ফ্রান্স আমি জানি না বলতে পারবো না কিন্তু কলকাতার এটা আপনি ধরতে পেরেছেন ভেতরে গিয়ে এইটা এই এই যে বৈশিষ্ট্যটা বৈশিষ্ট্যটা একটা বৈশিষ্ট্য একটা জায়গা আছে সৃজন আপনি ছিলেন ছিলাম বলছে Sridhan is the only temple which worships poetry. Very true. And this was our main title in this lecker in German. Mm-hmm. So, the, a temple which worships poetry. The Kolkata is in the same way, but in German, it is in German. It is in German. So, this is the first time আমি সেই লেখা তার প্রকাশ করেছি অ্যান্ড দে উইল রিড অ্যান্ড দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড লিটল মোর অফ ইন্ডিয়া সেই তার আমি পঁচিশ বছর থেকে করছি এই খবর কাগজের মধ্যে প্রায় প্রায় প্রত্যেক মাস একটা দুটো লেখা বেরিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস হ্যাজ শেপড দি আইডিয়া অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য জার্মান এডুকেটেড পাবলিক সেটা আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি জার্মানিতে সেটা শুনেছি আমাকে গুন্টার গ্রাসও আপনার কথা বলেছে আপনার কাজের কথা আবার উল্টো দিকে এখানে স্টেটসম্যান অন্য কাগজে আপনি সবসময় লিখে গেছেন টেলিগ্রাফে লিখেছেন সমালোচনা করেছেন ভালো কিছু দেখলে বিশেষ করে সংযোগ যেমন আমার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রের উপর আপনি শতপ্রবৃত্ত হয়ে লিখলেন তো এই যে একটা চেষ্টা আপনি করে যাচ্ছেন সেই চেষ্টা এখন কি ভাবছেন এই আজকে এতদিন পথ হেঁটে It's difficult to make an assessment myself. I mean, the people who act in the world, the judgments, the judgments, the judgments, the judgments, the judgments. What is really bothering me, the judgments, the judgments, the judgments, now Russia and Ukraine are at war against all logic and morality uh, that we hoped had taken root in Europe, European culture and in world culture, and still it is happening. So we who are working in intercultural field also begin to feel threatened now. They should. How can this happen and what can we do against this tendency? Abashi boy, Ishichi. একটা বিরাট একটা যুদ্ধ চলছে যুক্তিহীন একটা যুদ্ধ এবং আমরা বুঝতে পারছি না আমরা বিউহল হয়ে গেছি কনফিউজড এবং আমাদের মানবিক মূল্যগুলো যেন আবার একটুখানি বিশ্বস্ত হচ্ছে আমরা কি করব একটা অসহায়তার মতো হ্যাঁ মার্টিন আমার পাসকালের একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছিল সেই 
অতদিন আগেকার বই সেভেন্টিন সেঞ্চুরি যে এখন আমি কি করব আমার মনে হয়েছে যে মানুষের মধ্যে দার্শনিক দিক থেকে ভাবলে সবসময় মনে হয় কি করব এখন মানুষ কি করবে এটা কি আপনার মনে হয়েছে এই যে যুদ্ধের এই ভয়ের সামনে বিকজ ইউ বিন ওয়ার্কিং ফর হরমোনি অল ইউ লাইফ আমরা সেই কাজ যেটা আমার করেছি সেটা আমার আরও করব মানে উপায় আঁকি আমরা এখন কি বই বন্ধ করব আর কিছু করব না তাই তো এটা তো সম্ভব নেই ঠিক তাই সো ইউ হ্যাভ টু মে বি ফাইন্ড নিউ রুটস অ্যান্ড রোডস টু অ্যাচিভ আওয়ার গোলস অ্যাপসলি হোয়াট দিজ রুটস অ্যান্ড রোডস উইল বি আমরা জানি না এখনও জানি না কিন্তু আমরা খুঁজছি এক্স্যাক্টলি আমরা খুঁজছি তার যে একজন বিধ্বস্ত একটা পর্যস্ত সময়ে আমরা পথ খুঁজছি আমার মনে হয় যে এটাই আমাদের আলোচনার শেষ কথা হতে পারে যে আমরা পথ খুঁজছি মার্টিন দা পথ খুঁজছেন যারা আমরা সংগ্রাম করছি কয়েকজন বেশি লোক তো নেই কিন্তু আমরা তার নিজের মতো করে সব মানুষ চেষ্টা করছি আর আপনার শেষ কথা যদি একটু বলেন কি বলে নিচ্ছে এই বই নিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গা পাঠ করব ও বাহ আমার সাংস্কৃতিক আমাদের আন্তঃসংস্কৃতিক প্রকল্প আমাদের ইন্টারকালচারাল প্রজেক্ট মার্টিন দা তখন এখন ওখানে জার্মানিতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আপনি পড়বেন এবং এই প্রশ্নটা যে এখন আমি কি করব যেটা পাসকাল বলেছেন সতেরো শতকে এমনকি অন্নদা শঙ্কর রায় সাতচল্লিশ সালের তিন স্বাধীনতা তিন বছর পরেও বলেছে এখন আমরা কি করব কিন্তু এটা একটা বিরাট প্রশ্ন আপনি পথ খুঁজছেন আমি আবার শান্তি থেকে টানে ফেরব কাজ করব গ্রামের মধ্যে কাজ করব লেখা লিখে কাজ করব ইত্যাদি খুব ভালো লাগলো আমাদের আবার দেখা হবে মার্টিন দা খুব ভালো লাগলো আমরা আপনাকে এখানে পেলাম দর্শকদের কাছে আপনাকে খানিকটা উন্মোচিত করা গেল এবং আপনি নিজের কথা বললেন এত ভালো লাগলো এবং অনেক কিছু আমরা জানলাম যা আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে এবং আপনার কাজকে বুঝতে সাহায্য করবে সেই জন্য আপনাকে প্রতি আমরা আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ